Hello friends, welcome back to my channel Study Botany. This is the chapter discuss about structural organization in animals. Chapter, frog is the topic. That is the frog in the systematic position. Frog is the phylum chord, subphylum vertebrate, division nata stomata, superclass tetrapod. That is the cardinal organism class amphibia. Frogs include this. This classification is already animal. King the clip padishadana, phylum chordae tail or kaka notocode gana, but subphylum vertebrate tail or kaka vertebral column gana, but division nathostomate or jaw gana, but other than a superclass tetrapoda in the varina, nali caligola appendages organism side. Adil tana verina class an amphibia in the varina. E amphibia de patea then the ever velatilum carilite, jivikin the organism sana, pakshavad moist body eric. Other one than Survival is not a good thing. It is a moisture atmosphere. It is a moist 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 atmosphere. It is Question Jodi Karanda. Add the night e frog in the Uru speciality and the Varina, Ivere poikilotherms, a lengi cold blooded organisms. Ike, a poikilotherms and the cold blooded organisms and the number amphibians and the animal kingdom topic discuss him a parnitrana. E poikilotherms and the Varina, our atmosphere loverna changes in answer, our body temperature lo martingalover. That is, the body temperature varies with the temperature of the environment. Any Textbook le two terms One is camouflage and second one is mimicry. Aba mimicry in the varna When an animal copies the appearance or behavior of another species or its surroundings to gain survival advantages. Or organism, matter species in the appearance, behavior, alangile sound. Ida ka copy chey alangile, alangile mimic chey alangile. Adine ana mimicry in the varina. Ingane ibare usually chey na da survive chey na dene. That is the enemies in the predators in the Naka escape in the Navendit. Our paid pick in the Naka Venditana in a much organic in a pole, even our sounds or colors or appearance or copy the oka mimic another. So, in the frogs carnicina or cardion camouflage. Camouflage meaning a defense mechanism that organisms use to hide their identity, location, and movement by disguising their appearance. Organisms are in the appearance of Martin Mirithi. That is the location, identity, movement, and organization. That is the predators in the Manaslaga. That is the camouflage. That is, we have the frogs colors change. That is, grasses are cool light. Grass is the color of the match. And the dry land is the color of the match. This is the color of the land. This is the color of the match. This is the color of the predators and enemies. That is the pet and the no kit e predators and alangle enemies in a organism out of the carna metal. That is the technique use in the upper colors in a change of earth, alangle appearance in a change of earth, our surrounding white match in a ready light marna, our mimicry and camouflage in the varinas. So think of camouflage and the man's light and now either frogs or matrala or reward organisms garnican for example, you would have in a camouflage in a light. Examples are never good. So, e camouflage and mimicry. E and terms are not frog or related to ortho. This is the term. Eastivation and hibernation. Now, eastivation is summer sleep. Hibernation meaning winter sleep. That is, e climate peak season. That is, the reward is the reward. 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 Because our moisture is not moisture in the environment. This is a good thing. Now, in this case, we will survive in this case. This is a deep sleep. This is estivation and hibernation. This is a peak in the climate. For example, peak of summer, peak of winter. In this case, frogs are in the boom. They 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 are in the boom. 
വീക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ വിൻ്റർ അവസാനിക്കുന്നത് വരെയൊക്കെ ഇവർ ഈ ഒരു മാളത്തിനുള്ളിലായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഇവർ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് ഭക്ഷണമൊന്നും കിട്ടില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ആ സമയത്തൊക്കെ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലായിരിക്കും അവർ അവരുടെ എനർജി ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ ഉറക്കുമായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബർനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഈ എക്സ്ട്രീം ഹീറ്റിൽ നിന്നും കോൾഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈസ്റ്റിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബർനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന ടേം നിങ്ങൾ മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പം ഈസ്റ്റിവേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം അത് സമ്മർ സ്ലീപ്പിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റിവേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓർ ബഡ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ആ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഈസ്റ്റിവേഷനെ കുറിച്ച് വാൾവേ ട്വിസ്റ്റഡ് എംബ്രിക്കറ്റ് ഈസ്റ്റിവേഷനെ കുറിച്ച് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന ടേം കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഈസ്റ്റിവേഷൻ ആനിമൽസിന്റെ കേസിൽ അത് സമ്മർ സ്ലീപ്പാണ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ അത് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പെറ്റൽ ഓർ സെപ്പൽസ് ഇൻ എ ഫ്ലവർ അതിനെയാണ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈസ്റ്റിവേഷൻ എന്താ ഹൈബർനേഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈസ്റ്റിവേഷനും ഹൈബർനേഷനും പഠിച്ചു വെക്കണം ഇത് കാണിക്കുന്ന ഫ്രോഗ് മാത്രമല്ല മറ്റ് ഓർഗാനിസംസും ഈസ്റ്റിവേഷൻ ഹൈബർനേഷൻ കാണിക്കാറുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാം സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്രോഗ്സിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫ്രോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ആണ് ഫ്രോഗിന്റെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവരെ നമുക്ക് ലാൻഡിലും ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും കാണാൻ പറ്റും ഫൈലം കോഡേറ്റയിലെ ആംഫിബിയൽ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഫ്രോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന അതായത് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന കോമൺ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് റാണ ടൈഗ്രീനെ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ സയന്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് ഫ്രോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ റാണ ടൈഗ്രീന എന്നാണ് റാണ ടൈഗ്രീന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേരാണ് അടുത്തത് ഇവരുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവർക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കാണാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഇവരുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എൻവയോൺമെന്റിന് അനുസരിച്ച് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി എൻവയോൺമെന്റ് അതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് കൂടുകയും കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ഓർ പൊയ്ക്കിലോ തേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ രണ്ട് തേംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാമഫ്ലൈസ് ആൻഡ് മിമിക്രി മിമിക്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗാനിസം മറ്റൊരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ സൗണ്ട് അപ്പിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കളർ ഇതൊക്കെ മിമിക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് മിമിക്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് പ്രിഡേറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എനിമീസിൽ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സോ ഈ ഫ്രോഗ് കാണിക്കുന്ന ഒരു മിമിക്രിയാണ് കാമഫ്ലൈജ് എന്ന് പറയുന്നത് കാമഫ്ലൈജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സറൗണ്ടിങ്സിന്റെ കളറുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ അവരുടെ ബോഡിയുടെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ അപ്പിയറൻസിൽ അവരുടെ ബോഡിയിലെ പാറ്റേൺസിലൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരും അതിനെയാണ് കാമഫ്ലൈജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനായിരിക്കും ടു ഹൈ ദം ഫ്രം ദ എനിമീസ് പിന്നീട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മറ്റു രണ്ട് ടേം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈസ്റ്റിവേഷൻ ആൻഡ് ഹൈബർനേഷൻ ഈസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മർ സ്ലീപ്പാണ് ഹൈബർനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിന്റർ സ്ലീപ്പാണ് ഈ രണ്ട് ഫിനോമിനൻ നടക്കുന്നത് എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസിലാണ് അതായത് സമ്മറിന്റെ പീക്കിൽ അതുകൂടാതെ തന്നെ വിന്ററിന്റെ പീക്കിൽ അപ്പം ഈ രണ്ട് ടൈമിലും ഈ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എക്സ്ട്രീം ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഫ്രോഗ് പോലെയുള്ള മോയ്സ്ചർ ആവശ്യമുള്ള ഓർഗാനിസംസിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷൻ ആണ് ഈ എക്സ്ട്രീം സമ്മർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം വിന്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത്തരം കണ്ടീഷൻസിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫ്രോഗ്സ് ഡീപ്പ് ബറോസ് അല്ലെങ്കിൽ മാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെ ഈ മാളങ്ങളിലായിരിക്കും ഈ ഒരു എക്സ്ട്രീം സമ്മർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം വിന്റർ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഈ ഓർഗാനിസംസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഇത്തരം ഈ ഡീപ്പ് ബറോസിൽ